স্বাগতম সবাইকে এখানে দেখো আমরা प्रीवियस পর্বে এই প্রোগ্রামটা সলভ করেছিলাম যে একটা আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল এনআরসি প্রোগ্রাম আবার এই কোশ্চেন কেন নিয়ে আসছি কারণ আগের যে প্রোগ্রামটা সলভ করেছিলাম ওই প্রোগ্রামটা একটু डिफरेंट অ্যাপ্রোচে সলভ করব একটু ছোট করে তো এখানে আমরা গত পর্বে বলেছিলাম যে চারটা লাইনের কাজ আমরা দুইটা লাইনে করতে পারবো তো ওই জিনিসগুলো একটু দেখব যে এটাকে डिफरेंट ভাবে লেখা যায় যে একই কাজই করবে তো সেটা দেখানোর একটু ট্রাই করব যে খেয়াল করে দেখো যে যে কোন একটা প্রোগ্রাম যে কোন একটা সি প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য আমাদের কি করতে হয় এখন আর আমি ফ্লোচারের সাথে জিনিসটা রিলেভেন্ট করা ট্রাই করছি না যে ফ্লোচারের সাথে কিভাবে রিলেট করে জিনিসটা করতে হয় আই থিং এখন তোমরা পারবা যে এটার জন্য কি এটার জন্য কি এটার জন্য কি তাই না তো এখন আমি ডিরেক্টলি প্রোগ্রামটা লিখে যাচ্ছি তো এই এই পার্টটা দেখার জন্য অবশ্যই প্রিভিয়াস পার্ট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারাই এই পার্টটা বোঝার ক্ষমতা রাখবা যারা প্রিভিয়াস পার্টটা দেখে আসছো তো এখন দেখো আমরা যে কোনো একটা প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য কি হ্যাঁ হ্যাশ কি বুঝায় প্রি প্রসেসর ডিরেক্টিভ এগুলো বলে দিয়েছিলাম হ্যাশ ইনক্লুড ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ এটা একটা হেডার ফাইলের এক্সটেনশন তাই না ডট এইচ এই পুরোটা কেটা হেডার ফাইল হ্যাশ ইনক্লুড স্টেডিও ডট এইচ তো এই পুরোটার একটা মিনিং অলরেডি বলা হয়েছে এটা কেন প্রোগ্রামে ব্যবহার করতে হয় এবং যত প্রোগ্রাম তুমি ফিউচারে লিখবা সব প্রোগ্রাম এটা থাকবি এটার প্যারালালি অন্য কি অন্য কিছু আসতে পারে ম্যাট ডট এইচ কোনিও ডট এইচ তাই না তো এরকম অনেক অনেক কিছু আসতে পারে কিন্তু এটা থাকবে এটা এটা অত্যাবশ্যকীয় এই হেডার ফাইলটা হচ্ছে একটা অত্যাবশ্যকীয় হেডার ফাইল যে কোনো প্রোগ্রাম এটা থাকতেই হবে কারণ এইটার আন্ডারে কে থাকে মেইন থাকে যেহেতু প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আমাকে মেইন নিয়ে কাজ করতে হবে তো মেইন থাকে এই হেডার ফাইলের ভিতরে তো সো আমার বুঝাই যাচ্ছে এটা এটা সবসময় রাখতে হবে দেখো এই প্রোগ্রামটা প্রিভিয়াস ক্লাসে প্রিভিয়াস পর্বে যেভাবে সলভ করেছিলাম যে এফ এল ওটি ফ্লোট তারপর ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করেছিলাম ল্যান্থ এল এন জি টি এইচ ল্যান্থ তারপর কি কমা উইথ ডব্লু আই ডি টি এইচ উইথ তারপর এরিয়া এরিয়া তাই না এরিয়া তারপর তুমি কি করতে পারো যে ইউজারের কাছ থেকে ইম্পুট নিতে হবে ইম্পুট নেওয়ার জন্য তুমি কি প্রিন্ট এফ ফাংশন প্রি আর এন টি প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফে এখন তুমি দেখো চারটা লাইনের কাজ ছিল প্রিন্ট এফ আবার স্ক্যান এফ ডিক্লেয়ার করেছিলাম গত পর্বে আবার প্রিন্ট এফ আবার স্ক্যান এফ এই যে চারটা লাইন এই চারটা লাইনের কাজ দুটা লাইনে করতে চাচ্ছি তো প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফে তুমি এখন একসাথে মেসেজ দিতে পারো এন্টার এন্টার ইউর enter your length l e n g t h length and width length and width তারপর ইকুয়াল এখন ইউজারের কাছ থেকে তুমি ইউজারের লেন্থের মানটা আর উইথের মানটা আক্স করতেছো যে একসাথে দিয়ে দেওয়ার জন্য তার মানে এখন একসাথেই তোমার দুইটা ভ্যালু নিতে হবে এখন স্ক্যান এফ পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানে ইউজার ডেটা নিতে যাচ্ছে কোন ধরনের ফ্লোটিং টাইপের পার্সেন্ট এফ এখন কি একটা পার্সেন্ট এফ হলে হবে ডেফিনেটলি না আমি দুইটা নাম্বার এখন নিতে চাচ্ছি একসাথে তার মানে একই সাথে আরেকটা পার্সেন্ট এফ আবার পার্সেন্ট মানে আবার ডেটা নিতে যাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ফ্লোটিং টাইপের ডেটা এই যে প্রথম ডেটাটা এই ডাবল কোটেশন কমপ্লিট এরপরে এরপরে কমা প্রথম ডেটাটা নিয়ে রাখবে কোথায় এই যে আমি মুখে সাউন্ড করছে রাখবে অ্যাসাইন করবে তার জন্য কি এম পার্সেন্ট প্রথম ডেটাটা নিয়ে রাখবে কোথায় লেন্থ এল ইএন জি টি এইচ তারপর কমা তৃতীয় ডেটাটা নিয়ে রাখবে রাখার জন্য কোথায় এই যে রাখবে মুখে বলছে রাখবে রাখার জন্য অ্যানসাইন কোথায় রাখবে উইথে রাখবে ডিটিএইচ এই যে গত ক্লাসের চারটা লাইন এই দুইটা এই দুইটা লাইনকে আমরা চারটা লাইনে লিখেছিলাম সেই জিনিসটা দুইটা লাইনও করতে পারি এখন থেকে আমরা দুইটা লাইনেই করব তাই না অতিরিক্ত আমি যেহেতু প্রথম আমরা কোর্স শিখেছি এই জন্য আমি আসলে এই জিনিসটাকে এক্সটেন্ড করে দেখানো ট্রাই করেছিলাম তো এই চারটা লাইনকে যে দুইটা লাইনও করা যায় সেটা এখন শিখলাম এখন থেকে আমরা এই শর্ট করি কোডগুলো লিখে যাব তারপর দেখো যে আসলে এখন এই এইগুলোকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে ল্যান্থ এল ইএন জি টি এইচ এখন আমি আশা করি সব কিছু সেম উইথ ডব্লু আই ডি টি এইচ উইথ গুণ করে গুণ ফলটাকে কোথায় রাখবো এই যে এরিয়ার মধ্যে রাখবো এরিয়ার মধ্যে রাখবো তারপর কি করব ফলাফলটা দেখাবো প্রিন্ট এফে তাই না প্রিন্ট এফে আচ্ছা এখন দেখো তুমি যদি প্রিন্ট এফার এভাবে লেখো আমি একটা জিনিস বুঝি এখানে প্রিন্ট এফটা যদি তুমি এভাবে লেখো পার্সেন্ট এফ তারপর কোথা থেকে দেখাবো এরিয়া থেকে দেখাবো আচ্ছা এখানে অনেকের একটা কোশ্চেন আমার কাছে আসে ভাই এখানে কেন অ্যানসাইন ব্যবহার করলেন না এখানে অ্যানসাইন ব্যবহার করলেন এখানে অ্যানসাইন ব্যবহার করছেন না ওয়াই রিজনটা কি এখানে কি অ্যানসাইন হবে আচ্ছা দেখো একটা ভ্যালু অলরেডি রাখা আছে সেই রাখা ভ্যালুটা তুমি দেখাই দিবা এটার মিনিং ছিল অ্যাসাইন করা এখানে অল স্টোর করা আমি কি এখানে স্টোর করব না অলরেডি স্টোর করা আছে সেই ভ্যালুটা আমি দেখাই দিব এখানে স্টোর করা আছে দেখাই দিব তো এম পার্সেন্টের এখানে কোনো যুক্তিগতাই নেই এই সিম্পলটা এখানে ব্যবহ
এখন এই টুয়েলভ একটা ইউজার তার রেজাল্ট আসলে টুয়েলভ কিসের রেজাল্ট এটা যদি সামনে লেখা থাকতো আরও বেশি সুন্দর হতো আরও বেশি ইফেক্টিভ হতো ভালো বোঝা যেত যে রেক্টেঙ্গেল এরিয়া রেজাল্ট তাই না বা দিস তুমি যদি এভাবে এভাবে প্রিন্টে ফ্ল্যাক হো দেন শুধু টুয়েলভ দেখতে পাবা কোড হবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এভাবে না লিখে তুমি এভাবে লিখতে পারো তাহলে জিনিসটা আরও বেশি ইফেক্টিভ হবে যে ইউর আর ই সি টি এন জি এল ই রেক্টেঙ্গেল এরিয়ার রেজাল্ট এ আর ই এরিয়ার রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন্ট এফ তারপর কমা দিয়ে এ আর ই তো তুমি যদি এভাবে লেখো ইউর রেক্টেঙ্গেল যে ইউর রেক্টেঙ্গেল এরিয়ার রেজাল্ট ইজ পার্সেন এফ পার্সেন এফ মানে ইউজার এখন পার্সেন যদি প্রিন্ট এফের ভিতরে হয় তার মানে ইউজার ডেটা দেখতে চাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ফ্লোটিং টাইপের ডেটা এই জায়গায় কিন্তু ভ্যালুটা দেখাবে এখনও যদি তুমি ছয় আর বারো দেখাও তোমাকে দেখাবে কিন্তু ইউর রেক্টেঙ্গেল এরিয়ার রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল এই যে বারো এর সামনে এই কথাটা লেখা থাকবে তাহলে কি জিনিসটা আরও বেশি স্পেসিফিক হলো যে এই বারো হচ্ছে একটা রেক্টেঙ্গেলের এরিয়ার রেজাল্ট ক্ষেত্রফল তাই না তো এভাবে আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে আসলে জিনিসটা কিভাবে আরও অর্গানাইজ ওয়েতে লিখতে হয় যে যত ইউজার ফ্রেন্ডলি করা যায় তারপর কি করব এই যে প্রোগ্রাম শুরু করেছিলাম প্রোগ্রাম শেষ করে দিল তাই না তো এখানে বারবারই একটা কথা বলতেছি যে ফ্লো এই ডেটা টাইপটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এই এখানে কি হবে এই যে এগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কেন ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কারণ দেখো কখনো কিন্তু ডেটা টাইপ স্পেসিফিক করে বলা থাকে না যে তোমাকে ডেটা টাইপ এটা নিতে হবে এটা নিতে হবে কোশ্চেন দেখে ফেস করতে হবে কোশ্চেন দেখে বুঝতে হবে আমি এখানে কেন ইন্ট নিলাম না কারণ আমি বারবার এই কথাটা অলরেডি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি লাস্ট পারের মতো আবার বলে দিচ্ছি কারণ ইউজার তার রেক্টেঙ্গেলের যে এরিয়াটা আর এরিয়ার যে তার যে রেক্টেঙ্গেলটা ওই বা যে ক্ষেত্রফলটা সরি যে যে আয়তক্ষেত্রটা ওই আয়তক্ষেত্রের দুর্গটা কি হতে পারে দশমিকও হতে পারে এবং পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে এখানে কি হতে পারে দশমিকও হতে পারে পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে উইকটা তার মানে হচ্ছে যদি এই ধরনের প্রবলিটি কাজ করে তখন আমরা ফ্লোর ডিক্লেয়ার করবো এমন যদি হয় তোমাকে যদি বলে দুটি পূর্ণ সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম লিখো দেখো এখানে স্পেসিফিক করে দিচ্ছে দুইটা পূর্ণ সংখ্যা এক্ষেত্রে বা তুমি ডেটাটাই বলো এখানে ডেটাটাই ইউজ করবে কি ইঞ্চ এই প্রোগ্রামগুলো আমরা দেখবো তাই না যদি তোমাকে বলে যে স্ক্রিনে এ প্রদর্শনের জন্য সি প্রোগ্রাম লেখো ধরো এ আলফাবেটটা তাহলে এ এ তো আগে ইনপুট নিতে হবে তারপর এটাকে প্রদর্শন করতে হবে এ তুমি ইনপুট নিচ্ছ তো এ কি ক্যারেক্টার টাইপ তখন তোমাকে ক্যারেক্টার লিখতে হবে তো ডেটা টাইপগুলো নিয়ে আরও কথা বলবো আস্তে আস্তে তো এখানে আল্লাহ ফেস